Lord, this is Evangelist Michael Fernandez. Before we go on to our program today, I would like to introduce to you my two books, awesome books, Power of the Cross, How God Delivered Me and Healed Me, Praise Be to God, and also The Gifts of the Holy Ghost and Deliverance and How to Operate in the Gifts. Please order on Amazon or go to my website at WWMF Ministry. Praise be to God. Let's go into our show today. Hallelujah. La Evangelista Miguel Fernandez. Praise the Lord. This is Evangelist Michael Fernandez. I hope and believe that you had a wonderful Christmas. Hola que tenía buen Christmas con tu familia. And I know you had a wonderful Christmas with your family. And now the New Year's is around the corner. El año nuevo ya mero llega, gracias a Dios. Thank God for the year coming. And that we're alive to give God the glory and praise. Da la gloria a Dios. Hallelujah. 2021. Ya mero va a llegar 2022. Almost a year 2022. But before we do, antes que comenzamos el predicación, uh, before we talk about the topic, uh, let's pray for the peace of Israel and Jerusalem and for the world. Father, we pray for the peace of Israel and Jerusalem. Protect them. Bless them, Father, in Jesus' name. Guide them and give them strength, God, to go through the crisis they go through. And also those that surround the world. God, we pray for the starving children and, and the people, God, that are being attacked by terrorists. God, we pray that you help them to go and give them strength, God, in Jesus' name. Que dale ayuda a la gente en todo el mundo en el nombre de Jesucristo a todos que están pasando problemas. Amen. Ahora vamos a estar hablando, uh, we're going to be talking about uh, la inferencia de la rato. Rapture es el primer venida cuando Jesucristo viene por la iglesia. We're going to be talking about the rapture, about when Jesus, the first coming, when he comes for the church. And la inferencia de la segunda venida and the difference between the first coming and the second coming. La inferencia de la primera venida, que es el rapture, en la segunda venida. La segunda venida viene de Jesucristo. La inferencia, uh, the difference between the first and second. When Jesus comes, he comes to save the church. Para salvar. En uh, primera vez, we, we have to understand, when Jesus came in, in the manger, he came to save the world. Cuando Jesucristo vino, cuando era niño, nacido de la Virgen, vino para salvar el mundo. Amen. But la segunda vez, cuando Jesucristo viene para la iglesia, when Jesus comes from the church, we have to understand, we, que necesito entender, cuando Jesucristo viene de la, con, para la iglesia, viene como salvador para salvar la iglesia. He comes like a savior to save the church. Eh, que viene como salvador. La segunda venida, la inferencia, the difference in the second coming, he comes like a judge. Él va a venir como juez para castigar. Él se va a terminar cuando termina los siete años de tribulación. That would happen after the seven-year tribulation. We have to understand and not confuse either with the other. No podemos confundir uno con el otro. Okay, let's vamos a leer en 1 Corintios. No, no, 1 Thessalonians, en 1 Thessalonians 4, uh, capítulo 4, versículo 13, versículo 18. Uh, 1 Thessalonians, please read with me, por favor, léelo en español, porque no tenemos mucho tiempo en, en el programa, por favor, leer unas partes de la Escritura, I'm going to read parts of it, and you read this on your own, but you need to understand about the rapture. Necesitas entender de rapto, the rapture, la primera venida, la segunda venida, la primera venida. Okay. And dice, I'll read it in English and I'll try to interpret it in Spanish. But I will not have you ignorant que no quiero me estás, que no conoces la verdad, ignorante de la verdad. Brethren, concerning those who are asleep, hablando de esos que están dormidos, 
ok, esos que están romidos, en, uh, si tu mamá o papá o hermano murió, su cuerpo va a la, el, la tierra. You, if your brother or father or someone dies, their body goes to dust, to dirt, to the dust, to the ground. And, and, but their spirit, el espíritu de la persona, va con Dios. Uh, when you die, your spirit goes with the Father. Uh, muchos, a lot of people, uh, tienen otras doctrinas, they have other kind of doctrine, that they believe that we stay in our coffin. Uh, muchos creen que nosotros estamos en la, cuando se enteran uno en una uh, coffin, uh, muchos creen que uno está dentro de ese cajón. No, hermano, tu cuerpo, sí, pero tu espíritu, el alma, Está en la presencia de Jehová. Your spirit is with God. Okay? To be out of the body is to be present with the Lord. But no estar en tu cuerpo, está presentante. Tú estás presentante en la presencia de Jehová. Necesitamos, muchos confunden eso, que porque los muertos primero van a estar levantados, creen que la persona es la, es la cuerpo que va a levantar. The, the body is being raised the first to dead in Christ will rise but there's uh, the, esa doctrina te llama soul sleep uh, almas romido creen que uno va a estar en la caja así esperando que la llame no el momento que mueres tú vas a estar en presencia de Jehová vamos a seguir um, I would not have you uh, concerned with those who are asleep that you will not sorrow as others who have no hope. Diciendo, no te preocupas por, uh, como otros que no tienen esperanza. Porque nosotros sí tenemos esperanza. If we believe in Jesus died and rose again, even so also which asleep in Christ he will bring with him. Todos que están en, 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 ya morido, morieron, uh, Jesucristo, cuando Jesucristo viene, él va a traer todas las personas con Él uh, en el cielo. When Jesus comes back in the rapture, cuando viene el rapture, Jesucristo va a traer todas las personas en el pasado que murió. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el cuerpo está levantado, el primer, ese es el primero que va a pasar. El espíritu de las personas que vienen con Jesucristo se van a estar unidos para que puedan tener cuerpo glorificado como Jesucristo. When Jesus comes, he brings the saints, all that have died, to reunite with their bodies. You know, reunite. Okay? So they too will have a glorified body. Okay, let's continue. Vamos a, a seguir. It says, For we believe that Jesus died and rose again, even so... Them also who is our sleep in Christ Jesus, he will bring with him. Okay? This is, we say, unto the word of the Lord, that which are alive remain unto the coming of the Lord, should not prevent them that are asleep. Okay. Da diciendo, cuando Jesucristo viene, primero las gentes que están muertos, su cuerpo no vamos a prevenirlos. Ellos van a estar levantados primero. Entonces nosotros seguimos. First the dead in Christ will rise first, right? To unite with their bodies, with their spirit. And then we will go with him. Okay? <clears throat> He says, and this is why we say the Lord, and to the coming of the Lord should not prevent them. The Lord himself should descend from heaven with a shout. Hold on. Cuando Jesucristo viene, it was the voice of an archangel. He says, descended from heaven with a shout, with an archangel and with the trump of God. Va a sonar la trompeta, el voz como un ángeles. Again, it's going to be loud and the dead in Christ will rise first. Los muertos primero van a estar levantados. En la voz de Jesucristo, levántate. Todos van a estar levantados. And then Christ will say, arise. And those who are dead in Christ will rise to unite with their spirit. Hallelujah. That is awesome. The Trump. <clears throat> and then, then they which are alive remains and to be caught up together with him in the cloud, in the air, 
shall we all be ever be with him together. Comfort one another with his words. Okay, um, mira, dice, cuando nosotros vamos a estar levantados con, para llegar con Jesucristo, la diferencia, the difference, vamos a entender eso, hermano, Jesucristo no va a venir aquí en la tierra. He's not going to come to the earth. He's going to be in the cloud, in the cloud, okay? And then those will be caught up in heaven. We don't know the hour or day. Nosotros no sabemos el tiempo o la hora cuando Jesucristo viene, o el momento. Nosotros necesitamos vivir vivo, vivir para Jehová, y no estar viviendo dos vidas, eh, el pecado, un día acá, un día. No, <coughs> ese va a estar con Jesucristo. Necesitas vivir holy. You need to live holy before the Lord and lay aside every sin. So we who are born again need to learn how to live victorious. So when the day of Christ comes, he comes for a church, a holy church without spot and blemish. Jesucristo viene por la iglesia sin mancha, se arruga. Pero nosotros necesitamos vivir alante de Jehová. Eh, una cristiano no quiere decir que nunca vas a fallar a Jehová. I'm not saying a Christian will never fall or make mistakes or commit a sin. The, no, no one's perfect. Ni no nosotros somos perfectos. Pero necesitamos la persona que viva por Jesucristo, que tiene Jesucristo, no va a ser siguiendo, viviendo en pecado en la vida que estabas viviendo antes. You cannot continue living in sin like you used to do because you're born again. Uh, you, you, because you have the nature of God. Tienes la, 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 el poder en la vida de Jehová porque si tú amas a Jehová más con tus labios, pero tu acción no está por fin, no estás uh, en verdad viviendo Jehová, entonces es una vida de hipócrisis. If you're living a life of hypocrisy, like some people, oh, they love Jesus, oh, I love my Jesus, and they go to the honky-tonk, and they go have sex with whatever person they want, long as I don't hurt them, they said. That is fornication. That is a sin. You cannot be doing that. You can't say, well, I'm just dating this girl or this man. I just want to try. Uh, they said, if you just try the car to see if you, you like it. No, <laughs> that is fornication. And if you're married, having sex outside, that's adultery. You have to understand, don't be playing head games with you yourself. And don't justify, well, I go to church every Sunday. Well, I, I'm gay. Well, look at me. I have a boyfriend. Uh, no, I was delivered from homosexuality, thank God, and delivered. But I can't be saying I love Jesus and having sex with men. Uh, just because just because you go to church, that doesn't justify your evil. Is it porque tú vives en pecado? Uh, oh, yo soy homosexual. Yo estoy viviendo con mi hombre. Uh, uh, no puedo. Yo no estoy lastimando a nadie. Uh, o o puede ser una mujer viviendo con ella en el apartamento. Queremos conocerla sexualmente. No, hermano, eso fue una Eso es pecado. No puede decir, yo amo a Dios. Aleluya. Yo voy a la iglesia todas las fines de semana. Pero viviendo en pecado, no, hermano. Tú no vas a ir al cielo. That's, es una vida hipórquisa, hipócrita. Entonces, adelante de Jehová, no. Dios no aguanta ese tipo de vida. Y si vas a vivir para Él, necesitas dejar la vida del pasado. Como Dios me libró de la vida homosexual, yo dejé esa vida de homosexual, prostitución, y Dios me libró de ese demonio. Gracias a Dios. Y si tú siendo hombre o joven, en acá con la novia, un día acá sexo, otra vez, oh, yo, oh Dios, perdón, siguiendo viviendo en ese pecado, no, hermano, eso es viviendo vida doble, es una vida hipórquita, arrepiéntete, pues Dios te ama, Dios te da oportunidad para que te arrepientes, para que creces, mira, God loves you, no hay que condemn you, but my God tells us we need to tell the truth, la Biblia dice bien claro, necesitamos predicar la verdad, ese mira es un pecador, o una persona cristiana que está viviendo el pecado, necesita decirle de su pecado, y si no, su sangre va a estar sobre tu mano, Ezekiel 3, 18, 19, 20, el Bible says if you see a righteous man or a Christian in sin and you do not tell him of it, 
guess what? And they don't repent, well, and they don't want to accept it, that's their problem. But if you warned them, if you didn't warn them, the blood would be in your hand. But if you warn them and they don't want to straighten out, this, you're not responsible. But you are responsible to tell the truth. Don't go and beat them over the head. No, no vas a pegarlos arriba la cabeza. Dile la verdad que Dios le ama, Dios le puede ayudar a dar en victoria. Teach them the good news that God is able to help them and deliver them from this situation. Let's go further. Okay, vamos a, estamos hablando del rapto. Jesucristo, ya sabemos, va a levantar, llegar al cielo. La segunda venida, vamos a leer eso. <coughs> En uh, la segunda venida, aquí vamos a leerlo. ¿Están listos? <coughs> la segunda venida, aquí dice, en la palabra Zechariah, Zechariah, en capítulo 14, versículo 1 hasta versículo 7. Aquí dice, en Ezequiel 14, Zechariah 14, versículo 1 hasta versículo 5. Behold, that day of the Lord cometh, the spoil to divide the midst of this of thee. For I will gather all the nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and the house uh, and the women ravished, and the half of the city shall go forth into captivity. And resude of the people should not be cut off the city. Then the Lord will go forth and fight against the nations as they were fought in the day of battle. And here it is. And his feet shall stand in the day upon the Mount Olive. A Mount Olive, which before Jerusalem on the east in the Mount Olive, and the very great valley, half of the mountains will be moved toward the north and the other to the south. Lo voy a explicar en la Escritura. En esa Escritura está diciendo cuando Jesucristo viene, va a ser una guerra, va a ser, va a venir como un fuiz, un fuez. ¿Te acuerdas cuando los discípulos le preguntaron, ¿cuándo va a ser el fin? ¿Estaban dónde? en la montaña Mount Olive. Esa es la misma montaña que Jesucristo va a venir y va a poner sus pies. ¿Me está escuchando? Va a poner sus pies. Esa es la inferencia de la primera venida. Él va a venir en el cielo, no va a venir en el terreno. En la segunda venida, Él va a venir como juez para castigar. Ese va a pasar cuando ya pasó los siete años de tribulación. Okay. Él va a venir para pelear con la gente que está contra Jerusalem. He's going to come to war against those who fight against Jerusalem and Israel. And he's going to fight against the Antichrist and the devil. And we, nosotros, hijos de Dios, vamos a venir en caballos para pelear contra los diablos y los demonios. Okay? But in eso tiempo, in that time, we're there to fight those demons. We're going to fight with Jesus and judge the world with Jesus. And there's a tiempo de juicio. El segunda venida de Jesucristo. But las montañas van a ir a un lado hasta otro. It's going to be major earthquakes. The mountains going to move to the east and toward the north. But we're here to fight against the enemy. But we're going to be with Jesus in the white horses. Hallelujah. Praise the Lord. God has animals in heaven. Praise God. Some people don't believe it. So what do you think horses are? Animals. Praise God. What does the Bible say? That the, the wolf should uh, lay down with, the, and the lion should lay down with the children? What is that? Animals. Praise the God. Okay. La, la otra cosa que no vamos a preguntar. ¿Te acuerdas las escrituras donde lees Lucas? Vamos a leer la escritura en Lucas. Bien rápido. Ese es Lucas 17, 34 en 37. Muchos confundan eso con la, con la, venida, la primera venida. También Mateos 24, versículo 3 hasta 51. These two scriptures, esos dos escrituras, 
Muchos le confunden con el rapture. It's not the rapture. Y no está hablando con el, del rapture. Está hablando de la, tu, la venida, la segunda venida de Jesucristo. Ok. I tell you this, that night, there be two men in one bed, and one should be taken, and the other be left. Two women will be grinding together, and one should be taken, and the other one left. The two men should be in the field, and one should be taken, and the other left. And they answered. Now listen to this. La pregunta es, en Lucas 17, versículo 34, un hombre va a estar en la cama, uno se va a dejar, uno lo va a llevar, el otro lo va a dejar. A unos, las mujeres que están trabajando, eh, en, en, también los hombres trabajando, unos va a estar trabajando en, en la puente, I mean la, en, la, uh, en el campo, van a estar trabajando en el campo, uno se va a ir, uno se va a quedar. Muchos confundan eso con el, el rapto, porque uno se queda y uno se fue. ¿Quién levantó a esa gente? Eran los ángeles de Dios. Las personas que se van a quedar aquí son los cristianos. La gente que Él va a levantar son los pecadores. O no le van a llevar a esos pecadores. En la inferencia de esa segunda uh, venida, Jesucristo no va a ser la persona levantándole esos, él va a ser los ángeles de Dios. Ok. And he says in the field, and he answered unto them, where, listen to this, le están preguntando a Jesucristo, where he said to them, wheresoever, the, and he pregunta, and he answered to them, where they take them, le está preguntando a Jesucristo, ¿dónde le llevaron a esa gente que se fueron? And dice Jesucristo, and he said unto them, wheresoever the bodies, neither with the angels are gathered together, the eagles are gathered together, the, the disciples asked the Lord, the Jesus said, with the vultures are gathered with the dead bodies. Ahí dice, los ángeles que van a levantar a esa gente que son pecadores, ¿Dónde la va a llevar? Le preguntaron a Jesucristo. ¿Dónde están los muertos? Es el infierno. No solo el rapto. El rapto se van al cielo. Esos son pecadores. La gente que aceptaron la marca, que no aceptaron a Jesucristo, los ángeles la van a llevar a donde están los muertos. Ahí dice, versículo Lucas, uh, versículo 34, 37. Léelo en tu tiempo. Ahí dice, ¿dónde le vas a llevar? ¿Dónde? Le van a llevar donde están los muertos del infierno. Toda esa gente, la gente que se van a quedar aquí son los cristianos que no aceptaron la marca, la marca de la beast, la 666. Eso sí van a estar aquí. ¿Para qué? Esas gentes, esa gente que están aquí, those people who survived the seven year tribulation, que pasó los siete años de tribulación, va a comenzar el milenio, the thousand years. ¿Me entiendes? Acuérdate, remember this, que en ese tiempo, in that time, we were war with the devil and the antichrist and all the people came against God and war against Jerusalem. We're going to have, Jesus is going to take the angels of God. We're going to take the devil and that false prophet and put them in the pit of hell. And the diablo, Dios, los ángeles de Dios le va a poner el diablo en el infierno por mil años, 1,000 years. ¿Por qué más mil años? Porque en el tiempo de mil años, acuérdate, los niños, hijos que eran cristianos en ese tiempo, Van a vivir hasta, van a poder vivir hasta mil años. En ese tiempo no van a tener sol porque el sol va a ser Jesucristo, que es la luz. At that time they're not going to have a sun. Jesus is the sun. He's the light, the bright. But see, the people at that time will be able to live to a thousand years. But they'll live through the thousand years. Van a vivir por, por esos mil años. La gente van a poder tener niños. Pero la cosa es, esa gente no tiene cuerpo glorificado. Those people will not have a body, glorified body. They will be, la única cosa que va a tentar a esa gente 
es su carne, su, de todavía su, su carne es el flesh, es tiene todavía pecado. Their flesh is still sinful. The only thing that's going to tempt them is not the devil. La única cosa que va a tentarlo no es el diablo, pero la única cosa es su pecado que tiene su pie, uh, carne, porque es flesh, sinful. That's why they die. They're not, they don't have a glorified body. And nosotros vamos a estar aquí juzgando, guiándolos, but la cosa que va a pasar, the thing, we'll be here to guide and help them, but what's going to happen, they're going to rise up against Jesus, and then Jesus is going to war against them because the devil will be let out one more time and let out to tempt the people and to war against Jesus, and we're going to fight with the devil again, and this time we'll put him in hell God forever and ever. That is a short version of what's going to happen. Esa es la última parte de los mil años. El Satanás va a salir para tentar a esa gente uh, y va a ir contra Jehová y van a pelear una guerra, the war again, and ahí van a hacer otra guerra. Entonces Jehová va a poner el diablo otra vez para siempre. Nunca va a poder salir. En todos que sirvan el diablo van a ir al infierno. En toda la gente que están en ese tiempo van a recibir cuerpo glorificado para que puedas vivir sin pecando. Aleluya. Ojo que le ayudó unos. Uh, ese es el short version. Ese es. Uh, uh, no es completo todo porque hay mucho, demasiado, mucha información. Tiempo de tribulación, cosas que van a pasar. Pero ese es para no confundir la primera llamada. Uh, Venida Jesucristo, and second, don't confuse the first and the second coming of Jesus. Jesus comes in the cloud, el segundo Jesucristo llega al el, el mundo, el Mount Olive, and viene como uh, uh, viene como fuez en los ángeles de Dios es la persona los ángeles que levantan los pecadores y le llevan al infierno. Jesucristo no es a eso. Los ángeles de sirviente de Jehová va a levantar y llevarlo al infierno. Aleluya. Si no aceptaste a Jesucristo, dile, Jesús, perdona mi pecado. If you don't accept Jesus, say, Jesus, forgive me. I believe you're the Son of God, and I confess Jesus is my Lord. Confess que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Y pide que te limpie tu corazón. Ahora para nosotros vas a mi website, las uh, predicaciones en inglés y español. The teachings in English and Spanish. And I hope this help. Go to my website. Pray for us. Be a part of our ministry. Get in there and pray that we could continue winning souls. If you believe in our ministry, you go in there and pray. God bless. Help evangelists. Ora por nosotros para que podamos seguir predicando la palabra para ganar almas. Hallelujah. Amen. Peter God, I hope you enjoyed the program today. But don't forget about the awesome book on the power of the cross and how God healed me and delivered me and also the gifts of the Holy Ghost, how to operate and function and flow in the gifts. Praise be to God and be a part of our ministry and be looking for us next week and tune in. Praise be to God.